Le salon Expo Cadeau se déroule au pavillon des Jardins et au centre Annébert, ici dans la municipalité de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. C'est un événement qui regroupe un peu plus de 70 exposants dans une ambiance chaleureuse avec de la musique et la possibilité de se restaurer sur place. Alors, pendant que vous allez faire le tour, moi, je vais en profiter pour magasiner deux ou trois cadeaux de Noël. Pierre Dolbeck, vous êtes maire de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier et j'aimerais que vous me parliez de l'événement Salon Expo Cadeau qui se déroule ici présentement. C'est réellement quelque chose de, de spécial jusqu'à date, honnêtement. Je regarde bien hier, puis il y a une, une activité qui n'était pas avec le salon avant, c'était la parade de, de Noël qui est organisée par les Chevaliers de Colomb. Puis euh, quand on a planifié le salon de cette année, on a dit on aimerait ça marier les deux. On a parlé avec eux autres, ils ont dit oui, parce que ça nous a amené, il y a dans le, le grand cercle, cercle que tu vois ici, Expo, Expo euh, Salon, puis là-bas avec la parade qui est descendue. Quand tout le monde était regroupé ensemble, on avait à peu près 4000 personnes. 4000 personnes, ça fait du monde au pied carré. Ben, la, la parade, je la connais un peu, moi, parce que c'est moi qui le régisseur central de la parade des jouets à, à Québec. Puis on avait des salons de Balta, des, des, des chars allégoriques de, de Balthazar, puis je connaissais les trois. On avait un corps éclairant, ce qui était une première ici. Puis les chevaliers que là ont fait réellement de belles jobs. J'en parlais avec Eric tantôt, ils ont été extraordinaires. Mais une foule de même, on a déjà eu des bonnes parades à 850, 1000. Dans les. 4000 que je te parle, là, il y a au moins là-dedans, là, c'est les trois quarts, c'est la parade. Les gens, quand qui, la parade s'en venait, ils partaient tous puis s'en venaient tous vers ici. Parce que ça a donné, ça a donné un gros bouchon sur tout ce qui est patinoire puis le, le règne de, de rodéo, le tape, des choses de même. Et là, j'imagine que les exposants du Salon Expo Cadeau en ont bien profité également de cet achalandage-là. Oui, ça a donné un impact là, parce que tout le monde était à côté puis ils voyaient ce qui se passait, ils voyaient ce qui se passait ici aussi. Ça a eu un impact réellement intéressant. Lucie Garneau, vous êtes présidente de la Corporation des artistes et artisans de la Jacques-Cartier, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Depuis euh, 9 à 12 ans, là, je ne le compte plus. Quand même, une belle implication. Et vous êtes les organisateurs de l'événement d'aujourd'hui, le Salon Expo Cadeau. Pouvez-vous me parler de ce qu'est le Salon Expo Cadeau? Bien, le Salon Expo Cadeau, nous, euh, la Corporation des artistes, c'est que notre mandat, c'est de favoriser euh, la visibilité des artistes, des artisans de la région, de notre MRC et de nos MRC environnantes. Et le problème qu'on avait, c'est que les gens travaillaient, travaillaient, mais ils ne pouvaient pas offrir leurs belles choses. Puis là, bien, on s'est dit, pourquoi qu'on ne ferait pas une... une un salon de Noël. Ça a commencé comme ça il y a 23 ans. 23 ans. Donc aujourd'hui, c'est la 23e ou la 24e? 23e année cette année. Est-ce que c'est votre première présence ici au Salon Expo Cadeau? Oh, ça fait plusieurs années. Je pense que je suis ici à saint catherine de la jacques depuis le début du Salon Expo euh, euh, Cadeau. Oui. Et là, ce qui est intéressant pour vous, j'imagine, ici, c'est que vous rencontrez les clients, vous avez des belles conversations avec les gens qui sont intéressés par vos produits. Oui, c'est sûr. Puis en plus, de... je jase aussi avec euh, des gens que de leur vie, euh, ma vie, euh, sont devenus comme mes amis. <rire> ici, le fait d'être euh, Expo Codo, ça nous donne une visibilité. Puis ça nous fait apprécier aussi le... les gens, ce que les gens pensent de notre produit. Fait que pour moi, c'est important. Euh, c'est la première fois d'ailleurs que j'expose. C'est la première fois. Mais euh, je suis très heureux d'être ici parce que je n'en connaissais pas la, la, la satisfaction que les gens pouvaient avoir à, à ce que je produis, à ce que je fais de mes mains. C'est vraiment, vraiment agréable. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez commencé ça? Ça fait euh, depuis cet été. Euh, J'ai eu la visite de ma fille qui est venue de l'Australie. Elle, elle, présentement, a fait ça chez elle en Australie. Puis elle m'a montré comment fabriquer des chandelles, tout ça. C'est 100 naturel. Puis je fais ça, c'est mon petit hobby, là. Je travaille encore, mais je suis proche de la retraite. fait que ça me fait un petit passe-temps, là, vraiment, que j'adore faire. Merci beaucoup, Elisabeth. Plaisir. Bon salon.
Cette année, on a remonté tous les équipements des 12 kiosques ici qui servent pour multifonction. On a fait la loin là-dedans, ça a été sauté, il y avait des thèmes par kiosque. Puis le pavillon des jardins, c'est un bâtiment extraordinaire, la luminosité est sublime. Fait qu'on a décidé de mettre ça là. De sorte qu'on fait comme un sentier à partir de Hannébert, on s'en vient sur le long, on a toutes mis des clôtures pour donner une chance aux piétons. On passe ici à travers le, le, les, les kiosques, puis s'en vont au pavillon des jardins. Ce qui nous donne cette année un petit peu plus que 70 exposants. Quand même, c'est un beau succès. Très beau succès. Puis les, euh, Lucie puis Julie sont deux à travailler là-dedans. Ils font un job extraordinaire. Puis il y a Eric avec Christine qui les supporte d'une façon très intéressante. C'est un beau travail d'équipe. Et là, je présume, je m'avance un peu, que l'événement va se reproduire l'année prochaine. Garanti. Puis on va, va l'améliorer encore. Et là, rappelez-moi, là, euh, vous m'avez dit tout à l'heure, 23e édition. Est-ce que dans le futur, déjà, on prévoit les prochaines éditions? Mais on a un, des très beaux projets. Cette année, déjà, la, la Ville nous a énormément aidés. Parce que cette année, on était juste moi puis la trésorière pour euh, voir à, à toute l'organisation. Alors, on a dû demander à la Ville de nous aider énormément. On a vraiment eu une complicité avec toute la Ville, finalement. Monsieur le maire, euh, il, a, il tenait d'avoir un beau salon. Puis il augmente tout le temps les, les, les effectifs pour nous permettre d'être de plus en plus visibles. Puis la MRC de la Jacques-Cartier, il faut dire aussi, avec les autres salons, qui se font dans la, dans la région, hein, parce qu'on est six salons cette année. Et puis, la MRC nous appuie beaucoup dans notre euh, développement, là, évidemment. Alors, ce que je comprends, c'est que c'est une belle complicité entre la corporation, vous, Lucie Garneau, la trésorière Julie Saint-Arnaud, le maire, Éric Gingras, etc. On va la faire venir, notre belle Julie, parce qu'elle est importante aussi, parce qu'elle n'aurait pas été là. Moi, là, je ne connais rien des chiffres. Demandez-moi pas comment elle fait 8 plus 2, je ne sais pas. Mais merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous, euh... Ça a été important parce que sans toi, je ne serais pas arrivé. Moi, je tiens à remercier tous les exposants, tous les gens qui ont voulu devenir membres. C'est Sans eux, ça n'aurait pas lieu d'être. Et puis, ce qu'on veut surtout, c'est de faire rayonner l'art local. Les gens ont du talent, donc c'est ça qu'on veut faire rayonner surtout. Gabriel, est-ce que c'est ta première visite au Salon Expo Cadeau? Tout à fait, oui. Et qu'est-ce qui t'a amené à venir ici aujourd'hui? On en a entendu parler, des amis nous en, ont, euh, nous en avaient parlé, on avait besoin d'une petite sortie entre famille, puis ça semblait être la, la meilleure option pour aujourd'hui. C'était euh, une place coup de cœur, donc euh, j'ai décidé de revenir avec ma mère. On, on aime bien les salons euh, de Noël. Là. Alors euh, oui, on est très content. Puis là, on continue, on fait des belles trouvailles, là, on, on voit plein d'affaires qu'on aime. L'endroit, c'est magnifique. Ici, je trouve que c'est un endroit, c'est magique, puis euh, c'est festif, puis euh, c'est... Bien plaisant. Nous, les artistes et les artisans, c'est vraiment, c'est pas, pas du commercial qu'ils font, c'est du fait main. C'est toutes des choses qui sont vraiment, vraiment originales. Donc c'est fait à la main et avec amour. À Québec, au Québec, vendu au Québec. Des artistes et artisans heureux des visiteurs comblés, des organisateurs satisfaits du succès de l'événement. Si vous cherchez la perle rare, c'est peut-être ici que vous pouvez la trouver.